¿Qué tal? Buena tarde. A sus órdenes aquí con estos diálogos sí, en materia bien. agraria los días jueves en el, en el marco del 30 aniversario de la reforma al artículo 27 constitucional que dio lugar a la expedición de la legislación agraria que nos, que nos es vigente en este año 2022. Y pues es, estamos muy, muy a gusto y muy agradecidos con los participantes del día de hoy, con el magistrado George Sileski, con la magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza y con el magistrado Aldo Saúl Muñoz López que al parecer estos eh, temas tecnológicos no tienen palabra y no lo veo aquí en los recuadros, pero espero que ahorita ingrese de nueva cuenta. Pues insisto, un gusto y además peor aún, el día de hoy, el día de hoy 10 de marzo, estamos festejando el Día Internacional de las Juzgadoras, de las Mujeres Juzgadoras. ¿Qué más, ¿Qué más festejo de tener a una magistrada señorona en toda la extensión de la palabra? como es la magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza, que voy a leer su, su síntesis curricular, su hoja de vida en un momento más, pero de verdad, magistrada, que, que es un gusto y le agradecemos aquí en Justicia Agraria México, en esta comunidad digital, nos haya aceptado la invitación en su apretada agenda, así como la de los magistrados, porque sabemos la carga de trabajo. Enhorabuena y mil felicidades. Mi reconocimiento a título personal y como, como Justicia Agraria México, fundada por el doctor Sergio Salgado Román. Muchísimas gracias. Ya, ya ingresó por acá el, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López. Magistrado, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Gracias. Lo que pasa es que nos cambiaron el equipo de cómputo y... Todavía hay aquí algunos problemas, son, son equipos rentados. Entonces, <risa> ya, ahorita entramos, ahorita entramos en materia, querido magistrado. Pues bueno, muchas gracias. Eh, la dinámica de la mesa, para que todos los que nos acompañan sepan, vamos a iniciar en rondas de, de hasta cinco minutos con cada uno de nuestros invitados. Y les pedimos que por favor, si tienen alguna pregunta, la pongan y la pregunta comentario eh, la pongan en la caja de, de comentarios de Facebook, de YouTube, de Instagram, de las redes sociales y con todo gusto la vamos a integrar. A manera de conclusiones, nuestros invitados nos van a hacer favor de responder las que el tiempo nos, nos permita. El día de hoy, insisto, vamos a empezar con el magistrado Aldo Saúl Muñoz López. Ya todo el mundo lo conocemos, pero para quienes son la primera vez que nos sintonizan, me permito leer una síntesis muy sintética curricular porque todos tienen una super trayectoria. En la Universidad Autónoma de Sinaloa cursó la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Constitucional. Esta última la aprobó con mención honorífica. El doctorado lo cursó en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su tesis la aprobó con mención ad honorem. Es fundador de los tribunales agrarios en los que ha ocupado cargos de jefe de unidad de asuntos jurídicos, secretario de estudio y cuentas, secretario de acuerdos en los tribunales de Guasave, Sinaloa, Durango, Durango y Ciudad Obregón, Sonora. Ha sido secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Superior Agrario, magistrado numerario en los tribunales agrarios de Obregón, Sonora, Chihuahua, Chihuahua, Chilpancingo, Guerrero, Hermosillo, Sonora, Culiacán, Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, Tepic, Nayarit, Chetumal, y Quintana Roo, y desde, desde el 26 de agosto de 1998 a la fecha fue ratificado el, eh, en diciembre, el 2 de diciembre del 2014. Ha sido profesor en licenciaturas y posgrado en Derecho en universidades públicas y privadas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Ciudad de México. Es autor de varios libros, Guía Legal Agraria, el Proceso Agrario de Garantías Individuales, Enajenación de Derechos Parcelarios, Curso Básico de Derecho Agrario, la Carrera Judicial en Tribunales Agrarios, que si ya algo sabe es de la Carrera Judicial, porque escucharon ya, cursó todo, ya nada más falta que esté en el Tribunal Superior Agrario, primero Dios, la Magistratura Agraria en México y la Cuestión Agraria en el Estado de Quintana Roo. En el Poder Judicial Federal aprobó el curso de especialización judicial y el curso de formación y capacitación para secretarios de juzgados de distrito, tribunales de circuito y además de diplomados en derecho procesal constitucional, derecho indígena, 
Argumentación Jurídica, Derechos Humanos, entre otros. Fue secretario también de Estudio y Cuenta allá en el Poder Judicial Federal del segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Quinto Circuito y jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Es expositor eh, de las Casas de la Cultura Jurídica en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, Culiacán, Mazatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California Sur, Acapulco, Tepic, Nayarit, Chetumal y Quintana Roo y actualmente es magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19 en Tepic, Nayarit y profesor invitado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Por eso les dije que era sintética, ya nos llevó media hora, pero bueno, con mucho gusto, la verdad, y mucho cariño y agradecimiento por parte de la comunidad jurídica digital Justicia Agraria México. Magistrado, pregunta detonante, con toda esta experiencia, retos, retos desde la magistratura agraria de aquí en adelante. El recuento de lo que ha pasado en 30 años y para dónde vamos. Adelante, magistrado. Hasta cinco minutos, si es tan amable. Su micrófono, su micrófono, su micrófono, porfa, porfa. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, que nos ven esta tarde bonita. Eh, quiero felicitar a, a Sergio Salgado por esta comunidad digital de Justicia Agraria México. Eh, se distingue por ser un académico eh, proactivo, entusiasta, eh, una buena persona y también a ti Lorena Becerra, mi amiga, porque eres una, eres una guerrera, eres una impulsora de la cultura jurídica, no solamente agraria, sino en toda la extensión de la palabra. Gracias, gracias por invitarnos a este momento de reflexión. ¿sí? Y eh, voy a partir de, de, de una premisa. Cuando vimos el tema de la charla, eh, luego recordé que hace 22 años la revista número 25 de los tribunales agrarios me publicó un artículo y el artículo se llama justamente Retos de la Justicia Agraria. Estaba yo de magistrado en Chilpancingo Guerrero, ¿verdad? En el 2020, hace 20 años. Aquí traje una, bueno, en aquel entonces tenía pelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué planteé en aquellos años? Estaba yo en el, en, en el auge académico de mi doctorado y dije uno de los retos en aquel entonces, uno de los retos de la justicia de los tribunales es consolidar y fortalecer nuestra credibilidad y honorabilidad ante el resto de la sociedad civil y política. Sería bueno preguntarnos si hemos consolidado esa credibilidad, esa honorabilidad. ¿Tiene la gente confianza en los tribunales agrarios? ¿No la tiene? ¿Es poquita? ¿Es mucha? ¿Verdad? Y yo contestaría de que la gente sí confía en nosotros. Y la mejor evidencia es eh, los miles y miles de asuntos que ingresan por mes en los 56 tribunales unitarios y en el propio Tribunal Superior Agrario. Eh, el otro reto que yo planteaba en el 2000 era la preparación académica y la actualización jurídica en todo su esplendor. Ahí me parece que no lo hemos cumplido del todo. Me parece que hay tareas pendientes. Eh, han pasado muchas presidencias en los tribunales agrarios y es justo decir que no todos los presidentes han tenido una visión en torno a la preparación y actualización judicial. Eh, no lo digo a manera eh, de mala onda, lo digo porque soy fundador de los tribunales agrarios y he visto a lo largo de los años el paso de varios presidentes y de presidentas y no todos han tenido atención a la preparación y a la actualización judicial de quienes trabajamos en los tribunales sagrados. A mí me parece que eh, un reto 
de estos 30 años en adelante es justamente dar más atención a la actualización, a la preparación eh, de todo el personal. ¿sí? Eh, fíjense que hace un par de semanas eh, me visitó aquí en Nayarit la magistrada Maribel Méndez de Lara, eh, magistrada presidenta de los tribunales agrarios. Y en un comentario eh, aquí en mi oficina, eh, yo le proponía, la, le sugería a la magistrada con, con mucho cariño, con mucho respeto, eh, en, en su investidura de magistrada presidenta, eh, de mujer que lo es, eh, yo le sugerí, y es la primera vez que lo voy a hacer público, que se haga un esfuerzo por eh, incentivar cursos de capacitación y actualización de manera regional, ¿sí? Eh, sé que implican gastos, pero hay que hacer una reingeniería presupuestaria para atender estos temas. Eh, no necesariamente pueden ser a nivel nacional, sino a nivel regional, los viernes, los sábados. Eh, existen compañeras y compañeros magistrados agrarios muy preparados, muy capaces, con gran experiencia, honorables, que pueden compartir sus experiencias con los secretarios, con los jefes de unidad, con los actuarios, ¿sí? Hombres y mujeres juzgadores de México en materia agraria, que son personas muy preparadas. Eh, la propia magistrada Luz Rodríguez, que me escucha, es una mujer entusiasta, eh, la conocemos desde que estuvo en Procuraduría Agraria y a su llegada a los tribunales agrarios. Y yo sé que ella es eh, un activo muy positivo para la comunidad de los tribunales agrarios. Eh, ¿Qué puedo decir yo de Rubén Sileski? Los conocemos hace muchos años, desde que él era secretario de Acuerdos en Hermosillo, y pues es un académico destacado, y que yo sé que tiene mucho, mucho que compartir y puedo decir el nombre de otros magistrados, ¿verdad? Pero no solo eso, invitar a magistrados de los colegiados, a jueces de distrito, a académicos como el propio Sergio Salgado, eh, a ti mismo, Lorena, a otras personas que nos puedan compartir con los secretarios, con el personal, con los jefes de unidad, con los actuarios, experiencias. Eh, tú fuiste secretaria de acuerdo, Lore, en los tribunales agrarios y, y tienes un caudal de experiencias que si tú te pones a platicarlas seguramente va a servir a muchos compañeros pues yo sigo insistiendo en que un reto es la capacitación, la actualización jurídica y también le dije a la magistrada presidenta en este rubro eh, también de la primera vez que lo digo en público que hagamos un esfuerzo entre todos porque no le podemos dejar todo a la magistrada presidenta. Todos tenemos que poner un granito de arena. Yo le sugerí que hagamos un protocolo para juzgar con perspectiva de género exclusivamente para la materia agraria, enfocada a la materia agraria. Miren ustedes, el 30 de noviembre del año pasado y el 9 de diciembre del año pasado, Hice dos itinerancias, fui a poblaciones indígenas, coras y huiráricas aquí en Nayarit. Fui a un poblado que se llama San Pedro Iscatán y a una comunidad que se llama Jesús María en el municipio del Nayar, donde está la esencia del pueblo indígena Nayarit. Atendí 70 mujeres indígenas pura mujer indígena que tramitaron la sucesión de los derechos de su abuelo, de su papá, de su señor, como dicen ellas, ¿verdad? Y de hermanos, de hijos incluso. Y me parece que sí necesitamos nosotros un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero exclusivamente a la materia agraria porque aquí a los tribunales 
acuden muchísimas, muchísimas mujeres. Y también propuse a la magistrada, y también es la primera vez que lo voy a decir en público, elaborar entre todos un protocolo con perspectiva intercultural. Tal vez muchos no me van a entender, pero lo explico. Un protocolo con perspectiva intercultural quiere decir que tengamos una herramienta, directrices, lineamientos para atender a la población indígena, hombres y mujeres. Me parece que eh, hay muchos retos. Estoy proponiendo también que haya un sistema de videograbación de las audiencias en los tribunales agrarios, fundamentalmente cuando se desahogan medios de prueba como la confesional, la testimonial, los interrogatorios libres y las juntas de peritos, porque en mi caso comúnmente llamo a una junta de peritos cuando advierto discrepancias, contradicciones en los dictámenes periciales. Entonces, eh, en esta primera intervención sería eh, mis, mis propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Aldo. Pues la experiencia habla y, y este, lo oímos con mucha atención. Ya se comió dos intervenciones de cinco minutos. No, no es cierto. Pero bien interesante porque eh, la capacitación constante atendiendo al principio de progresividad que marca el artículo primero constitucional, pues no es, no es poca cosa. Es un requisito indispensable donde ya debemos de estar a la vanguardia todos que nos dedicamos a esta noble profesión y pues como juzgadores, ustedes agrarios tienen un reto. Esta, este protocolo intercultural que usted menciona, magistrado, ojalá que se lleve a cabo porque no sé, no me, no me parece haberlo visto ni siquiera en la corte, ¿no? Está el protocolo con perspectiva de género, de la niñez, de los discapacitados, pero este intercultural, qué, qué, qué importante. Mis respetos para su... Para su um, Manifestación a la magistrada presidenta, que bueno, pues será caracterizado por ahorita trabajar mucho en beneficio de los tribunales agrarios. Pasamos con la, con la, con la magistrada Luz, que bueno, está de manteles largos, nuestra juzgadora estrella, mil felicitaciones por su día y gracias, otra vez gracias, siempre gracias por estar con nosotros. Eh, su reseña curricular, muy interesante, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, si se dan cuenta tenemos de todos los estados. Cursó la maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Amparo por la misma Universidad Panamericana en el Campus Guadalajara. Ha realizado diplomados en materia de calidad con la norma ISO 9001-2000 en materia de amparo y filosofía del derecho por la Universidad de Colima. Diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Guanajuato, un diplomado en amparo por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, diplomado en Derecho Procesal Agrario y Juicio de Amparo en el Instituto INDEPAC en la Ciudad de México y es actualmente doctorante en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León en proceso de elaboración de tesis doctoral. Fue profesor de Derecho Agrario, Procesal Agrario e Internacional Público en la Universidad de Colima en los años 1993 a 2013. Fue abogada agraria, jefe de departamento jurídico, subdelegada jurídica y delegada federal en la Procuraduría Agraria en el Estado de Colima y delegada federal de la misma institución en el Estado de Jalisco. Fue designada por el Senado de la República como magistrada de Tribunal Unitario Agrario y ha estado adscrita como magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 de Guanajuato y actualmente es titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue presidenta de la Mexican American Bar Association durante el periodo 2016 y ha participado como ponente con temas relacionados con el derecho agrario y el desarrollo urbano en los ejidos y comunidades en diversos foros nacionales e internacionales. Magistrada querida, sea usted bienvenida, señora juzgadora, y pues un gusto darle el micrófono para, para compartir 
lo que usted considera que ya es un reto a la distancia de 30 años de esta gran reforma constitucional en 1992 del artículo 27. Adelante, magistrada, su micrófono, por favor. Su micrófono. Listo, gracias. Estoy en el celular por los problemas técnicos de la computadora, pero muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a Sergio Salgado por la invitación. Saludo con mucho gusto a mis compañeros magistrados, al doctor Saúl y a, al doctor Sileski también. La verdad es que esta es una gran oportunidad a estos 30 años de justicia y la plataforma de ustedes tan importante a nivel nacional con más de 19 mil seguidores, pues habla mucho de la calidad y del trabajo que ustedes realizan. Lorena, muchísimas gracias. Ahorita que comentaba el magistrado Aldo Saúl eh, los retos, que desde luego comparto con él, me fui y retrotraía a, a, en 1993 cuando ingresé a la Procuraduría Agraria en Colima. Los abogados agrarios fuimos los primeros en, 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 en abrir esta, esta institución de la Procuraduría Agraria, pero de la mano de los tribunales agrarios. Recuerdo perfectamente a la magistrada Lastiri que nos decía siempre en las pláticas, vamos a aprender juntos, porque fue una nueva experiencia jurisdiccional de procuración y de administración de justicia agraria, y pues prácticamente salimos de un curso sin, sin la práctica, solo con lo que en los cursos en la Procuraduría Agraria eh, nos compartían, pero aprendimos juntos en estos 30 años la, ambas instituciones, y siempre un recuerdo muy bonito a los magistrados, que compartían las, las experiencias y, y, y todas sus vivencias con los jóvenes que íbamos iniciando en el campo en la materia agraria. Los retos son muchos, desde luego, eh, repito, los comparto con el magistrado Saúl, pero hay algo muy importante y que recordando precisamente esa máxima de, de inicio de los tribunales agrarios, vamos a darle a los, a los campesinos lo que realmente requieren, que es la justicia agraria. Desde luego la expeditez es el principal reto que tenemos como juzgadores. Estamos muy capacitados, podemos seguir capacitándonos, tener diplomados, maestrías, cursos, seminarios, todo lo que se requiere, pero si eso no lo traducimos en la impartición de justicia agraria pronta y expedita, va a ser letra muerta en nuestra capacitación. Pero ¿qué requerimos aquí? Desde luego que la sinergia con los abogados agrarios particulares y los abogados agrarios de la Procuraduría Agraria. Porque el reto que también se impuso nuestra magistrada presidenta de abatir el rezago agrario, pues no depende solo de los tribunales, tenemos factores externos, internos y, y, y de, mucho, de, de muchos aspectos, desde los económicos, los materiales, los humanos, pero algo muy importante que insisto es un trabajo eh, muy de la mano con los abogados. ¿Por qué? ¿Qué, qué tenemos aquí en, en, ahorita en, este, en estos nuevos retos? Los abogados, desde luego, con mucha experiencia también eh, en la materia, pues nos, de, nos dilatan los procedimientos. Eh, hay formas, hay, hay, hay este, acciones que están realizando para hacerlo, pero también debemos de ser autocríticos como magistrados y como juzgadores. Y esa autocrítica implica hacer una autoevaluación y un examen de conciencia que tanto como magistrados estamos haciendo para que los juicios agrarios realmente concluyan y avancen en su procedimiento. No es posible que un expediente que inicia una, eh, con una demanda duremos tres, cuatro meses para que se desahogue la primera audiencia. Yo la verdad en ese aspecto he insistido mucho y, y desde luego hablo a título personal, cada tribunal tiene su problemática, cada tribunal tiene su, sus situaciones externas y, inter, y exter, internas su contexto social, político, etcétera, pero ¿qué tenemos aquí? Sí se puede, o sea, lograr inmiscuirnos directamente como magistrados desde la revisión de la demanda, desde la admisión de la demanda hasta la primera audiencia. Creo que si iniciamos con esa gran parte o continuamos el trabajo en ese sentido, los magistrados vamos a lograr que la primera audiencia se desahogue en un mes o en dos meses. ¿Qué tenemos después? En la primera audiencia se, se presentan los abogados, 
sin, sin, perdón, las partes sin abogados. Es una práctica común y ahí sí apelamos siempre a la, a la Procuraduría Agraria que tiene abogados muy preparados de muchos años de experiencia y que yo los respeto y los aprecio porque fuimos compañeros de institución, pero también sé del otro lado lo que, lo que les pasa, lo que les duele y también lo que pueden hacer no correcto. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues ya no pidan, este, no vengan ni se apersonen a la audiencia realmente usen los cinco días que nos otorga la ley para que vengan, revisen el expediente, se impongan de autos y en la siguiente audiencia ya no haya necesidad de suspenderla, sino que realmente ya contesten y ya estén preparados. Van a decir los abogados, y, y es cierto, es que no vienen los justiciables, no nos, no nos buscan para preparar eh, la defensa, pero yo creo que ahí sí le ponemos un poquito de, de, de impulso a, al tema ir hasta buscar a los justiciables. Sé ahorita las limitaciones económicas que tenemos, pero hablo yo en particular del tema de los abogados de la Procuraduría porque pues realmente representan en la defensa de los juicios más del 50% en todo el país. Hay estados donde participa hasta con el 80% de los juicios, pero si, si se van haciendo ellos un esfuerzo para de, a, a, adentrarse a los cinco días sin esperar la audiencia, creo que por ahí vamos a romper un hilo muy delgado para poder avanzar en este tema. Y finalmente, pues también se requiere desde luego, Lorena, reformas importantes a la ley agraria. Eso lo vamos a discutir siempre y en todo momento. Eh, el artículo 179 nos limita, nos ata, nos amarra, porque a pesar de que podamos eh, siempre estar imponiendo multas o sancionando a los abogados que eh, realizan prácticas dilatorias, pues nos va a estar amarrando ese, ese tema Ahí, yo recuerdo en Guanajuato hubo un, cuando llegué a una audiencia ya lleva, un expediente llevaba 15, 15 audiencias suspendidas porque le convenía mejor al abogado estar pagando la multa que se le imponía a que avanzáramos o que resolviéramos porque el monto del asunto pues desde luego implicaba mayor, mayor perjuicio para él si se avanzaba llegamos a poner el límite de, 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 de las audiencias del paro de que ya no continuara con abogado y logramos, logramos que si ya no aceptaba los servicios de la Procuraduría, pues íbamos a dejar en la defensa. Afortunadamente eh, no fue cuestionado, no fue recurrida a esa situación y pudimos avanzar. Pero creo que todos los magistrados tenemos ahí la limitación de, de esa situación. Pero insisto yo en el tema también de lo, del Código de Procedimientos. Hemos abusado excesivamente del código de procedimiento sobre todo en el desahogo de pruebas el 185 está clarísimo que nos permite desahogar las periciales y las testimoniales conforme al 185 y sin embargo bueno estamos usando esa, esa situación lo que nos ha dejado ahí en una gran desventaja, creo que el reto principal es abatir el rezago agrario y lograr de verdad la expeditez de la justicia lo dejo aquí para la siguiente ronda Muchísimas gracias, magistrada. Pues efectivamente los retos son, son muchos y el artículo 17 constitucional que parte de que no entendemos de que la justicia debe de ser pronta y expedita, pero definitivamente es una coparticipación entre abogados que tienen esas prácticas dilatorias que menciona la señora magistrada y, y entre pruebas tortuosas de desahogar, sobre todo las periciales, es muy complicado. Ojalá que todos pongamos nuestro granito de arena para que este reto en el que pone la magistrada un, un importante, eh, el dedo en la llaga, porque eso de la expeditez, pues siempre le echamos la culpa que la justicia es lenta. No, hay que ver qué acciones nosotros también del otro lado de la barandilla hacemos para que esa lentitud sea más, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, magistrada. Vamos a pasar con el doctor Josh Sileski, también un señorón con muchos antecedentes eh, agrarios y en los tribunales previo a, a entrar en, en pantalla. Permítanme hacerles una confesión, dice el magistrado. Pasaron los años y yo me veía diferente hace 30 años. Todos nos veíamos diferentes, pero somos como los buenos vinos y aquí estamos, doctor Yoshileski. Gracias, siempre gracias por participar en Justicia Agraria México. Su resumen curricular, que bueno, ya es cliente consentido de esta, de esta comunidad digital, 
pero bueno, ahora él, él es originario de Puebla, les digo que tenemos norteños, como la magistrada también de allá de Guadalajara, con esos hojazos, y un sinaloense, ¿no? <risa> tenemos de todo. En Puebla, donde, en donde cursó la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, obtuvo el grado de maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Tlaxcala y el doctorado en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán, obteniendo sus grados con mención honorífica. Ha sido servidor público de los tribunales agrarios desde 1993 y en el año 2010 fue designado por el Senado de la República como magistrado agrario y actualmente está adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 con sede en Guasave, Sinaloa. De igual manera ha sido catedrático y ponente en distintas universidades públicas y privadas del país como la Universidad de Sonora, la Autónoma de Baja California, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad de Quintana Roo, entre otras, sobre temas de derecho agrario y derecho ambiental, teoría general del proceso, derecho constitucional, derecho de amparo e introducción al estudio del derecho. Ha escrito diversos artículos sobre derecho ambiental y derecho agrario en distintas revistas especializadas como la misma revista de los tribunales agrarios y es autor de los libros Manual del Juicio de Agrario y las Acciones en Materia Agraria, editados por la editorial Porrúa. Este último tiene como fin ser un complemento a su primera obra orientada fundamentalmente a abogados con alguna experiencia jurisdiccional. Sin embargo, como la primera será un referente en la Cátedra del Derecho Agrario que se imparte en algunas universidades por su actualidad y sencillez de la exposición. De igual manera, es creador de la Comunidad Jurídica Abogados en Acción cuya misión es transformar licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social y comparte sus conocimientos a través de cápsulas jurídicas en las plataformas de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube en la página o canal Abogados en Acción. Es decir, el magistrado Sileski es la competencia digital de Justicia Agraria México. <risa> <risa> es cierto, señor. Pues bien, bien agradecidos y pues fíjese, ya pusieron el magistrado Aldo y la magistrada Luz mmm, en su crítica proactiva siempre de esta bella institución que tiene servidores públicos como ustedes, dos retos, bueno, para, para, para abrir boca. ¿Usted qué dice en, en este recuento de que antes se veía guapo y ahorita se ve súper guapo? ¿Qué es lo que pasa en estos 30 años? <risa> Ay, gracias, mi querida Lore. Te, te, te agradezco por, por, la, por las flores y quiero felicitar primero pues, a la magistrada Luz Rodríguez como por ser el Día de la Juzgadora, eh, en, en el Día Internacional de las Juzgadores. Entonces, pues obviamente felicitar a, 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 a la licenciada Luz, a la magistrada Luz, por ser precisamente su día. Y bueno, pues efectivamente eh, ya nos hemos visto transformados físicamente. Y no solamente físicamente, sino también mentalmente. Hemos crecido por muchos años, obviamente, dentro de la experiencia jurisdiccional y también, obviamente, en su tiempo, también como abogado postulante. Y bueno, pues ahora, eh, platicando de cuáles son los retos que, que tenemos en nuestra institución, nada más quiero poner en contexto esta cuestión muy importante, considerar que... Efectivamente, en materia, fíjate que en materia agraria, si tú recuerdas todas la, o sea, las legislaciones, no pasaban más de 25 años y se, y se veía una reforma, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ya pasaron prácticamente, ya estamos para los 30 años y no ha existido una reforma y la parte más importante, la estructura de los órganos de justicia tampoco. ¿Y por qué razón? Por lo que está diciendo precisamente Aldo, en este sentido ha habido confianza de los justiciables. Si no hubiera existido esa confianza durante todos estos años, ya hubiéramos quedado extinguidos. Obviamente, yo recuerdo muchos de mis maestros que, que han sido magistrados en los tribunales agrarios, refieren ese aspecto, somos el fiel de la balanza en los conflictos. Muchas veces hay asuntos que, pues como dice, hay que medir, medirle el agua a los tamales o a los camotes para, para determinar si le entramos o no le entramos, no es tan fácil. Y por eso también los magistrados agrarios no solamente somos juristas, somos políticos juristas, porque la decisión que tomamos 
tienen una sensibilidad, y yo hablo de la política en el sentido de exactamente del ánimo de, de que nuestras resoluciones y cuando algo, algo lo refiere, que acude a las itinerancias y va a los poblados y va a las comunidades, nos adentramos y formamos parte de ellos, nos integramos a la sociedad a la cual servimos. Por eso, por eso, hasta el día de hoy, creo que hemos hecho las cosas bien. Obviamente también viene un nuevo dinamismo, eh, la magistrada presidente, la magistrada presidente llegó y empezó a tener, ella que siempre se ha caracterizado por ser muy dinámica, empezó a, 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 a pues, eh, no, no decir innovar porque ya de alguna manera existían el, el canal de YouTube, de parte de los tribunales agrarios, ya existía cierta capacitación, mucha distancia, sin embargo, su dinamismo ha impulsado muchos aspectos muy importantes que efectivamente dentro de la inquietud que tiene Aldo de la parte de la capacitación, pues lo ha estado haciendo a través de, en línea, eh, tal vez no regionales y en este sentido ha habido muchos aspectos, ¿no? Que realmente eh, considero que efectivamente por el momento el camino no es cerrado. Si hubiéramos cerrado, ya, 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 ya hubiéramos extinguido. Ya estuviéramos, eh, ya estaría yo afuera este, haciendo otra cosa. Pero no, hemos hecho las cosas de manera correcta. Que efectivamente hay cosas por hacer, ese es el reto. ¿Qué es lo que viene? La, las generaciones han cambiado. Las generaciones, todos mis grandes maestros, magistrados, ya prácticamente ya están afuera. ¿no? Eh, mi amigo, el doctor Jorge Gómez, por ejemplo, que fue mi primer magistrado, todavía sigue siendo parte de nuestra institución, fue precisamente de los primeros magistrados de los tribunales, pero ya son prácticamente, son de los últimos. Y ahora ya eh, viene una nueva generación de, de titulares, viene una nueva generación de secretarios de acuerdos, de secretarios de estudio y cuenta, de jefes de unidades, de, de, en, todas las, en, 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 to, en todas las áreas, efectivamente, que... O que obviamente no, nosotros como la gente que hemos ya tenido cierta experiencia, que ya transitamos, pues compartimos nuestros conocimientos exactamente como lo hace Aldo a través de sus libros, como lo hago yo igualmente a través de los libros, a través de, la, de mi comunidad jurídica de abogados en acción. Y bueno, en este contexto, pues eh, eh, es lo que nosotros, por lo que nos toca a los que ya transitamos hacer. El reto, pues aquí en este sentido es actualizarnos. Los que ya, te, ya pasamos algunos años, ¿verdad? Que no somos la generación milenia, sino ya estamos en, este, en una generación más arriba, obviamente no estamos habituados con la parte de la tecnología, tenemos que habituarnos, ¿no? E, e, y ahí es donde esa, esa parte, ¿por qué? Porque es un reto, uh, si nosotros hablamos de, de hacer juicios en línea y luego no, sobe, no sabemos ni siquiera aprender una computadora o manejarla, pues entonces, ¿en dónde nos encontramos, no? Entonces, el primer reto, obviamente, por un lado, la capacitación agraria está bien, ¿no? Está, es, es valiosa y todo, pero la parte de la capacitación tecnológica por parte de cada uno de los integrantes, los que ya pasamos a, prácticamente eh, 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 algunos añitos, y los nuevos también, la, eh, el personal, los oficiales judiciales, la, el, el personal operativo, que también requiere de esa capacitación de la nueva tecnología. Hay, hay gente que, pues, eh, que sabía perfectamente, eran extraordinarias mecanógrafas, y se quedaron como mecanógrafas, pero no saben manejar una computadora actualmente. Entonces, ahí viene el reto. El reto es, es muy grande, obviamente también, como lo decía la magistrada Luz, el reto de la parte, de la parte del, que, que ya está impulsando a la magistrada presidente de evitar el rezago, el rezago eh, que se ha, se ha dado, pues ahora sí, como institución vieja, pues te quedas con asuntos viejos. Entonces, pues el reto es efectivamente actualizar y buscar mecanismos de agilidad para ese objetivo. Y obviamente uno de los me mecanismos pues sería la legislación. Yo, tú, tú lo sabes, Lore, eh, pues eh, realicé un, un código procesal agrario eh, a petición de uno de los legisladores. Sin embargo, pues obviamente no prosperó porque pues esta parte tiene que ver con la política 
agraria en general, desde el Ejecutivo Federal y por parte, obviamente, de, los, de las cámaras, distintas cámaras. Pero, eh, pues, también el reto que tiene la justicia agraria es la cuestión presupuestaria, ¿no? Obviamente, eh, a, to a toda la justicia en general se ha visto impactada y, pues, nosotros, pues, eh, yo recuerdo que cuando me integré como parte de, de los tribunales agrarios, los salarios eran pues más o menos bastante, bastante decorosos. Y hoy a la fecha, desgraciadamente, nos hemos quedado completamente rezagados. Y no solamente, digo, si estamos hablando nada más de los titulares hacia abajo, es más, hoy no hay abogados que quieran ser actuarios, actuarios judiciales, no quieren ser actuarios. De tal manera que dicen, no, pues, ¿cómo voy a ir allá para eso lo gano este, vendiendo tacos o, o un carrito de hot dog? Entonces, ¿para qué me voy a ir? A, eh, prefiero mejor dedicarme a otra cosa. Entonces, eh, ahí, está, ahí está el reto. Ahí está el reto. El reto para nosotros es buscar la capacitación hacia abajo, a la, nosotros con, impartiendo nuestros conocimientos a nuestra gente, haciendo mejor las cosas, buscando evitar el, los, el rezago que existe y, y, y ser ágiles en ese sentido. Pero el reto en sí... Parte de, eh, parte de nos corresponde a nosotros, pero una muy buena parte es que lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, la, pres la presidencia del de los tribunales es, de, dense cuenta de lo que estamos haciendo, dense cuenta del valor que tenemos nosotros como institución, y eso creo que es muy, muy valioso. Y felicito, pues, en ese sentido a la, a, 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 a la, a la presidenta, ¿verdad?, en, este, en ese contexto, y a ustedes, magistrados, por estar aquí presentes efectivamente en línea. Muchas gracias, querido magistrado Sileski. Efectivamente, usted eh, mencionó algo bien importante, que las nuevas generaciones de abogados estén también bien preparados. En claro. ese sentido, a título personal, yo tengo una preocupación. En varias universidades han quitado la materia de derecho agrario, ya no se diga de derecho procesal agrario. La UNAM, nuestra máxima casa de estudios, sigue eh, en, su, en, su nuevo, en su nueva tira de materias, incluso ya, ya, ya eh, reforzó la materia de derecho agrario, pero no es en todas. Es complicado y en consecuencia eso es una preocupación y una ocupación en la que también estamos inmersos todos y como comunidad digital, de hecho, Sergio Salgado fue, fue visionario porque antes de pandemia que se exponenciaron los los perfiles en todas las redes, él ya había pensado cómo transmitir a esas nuevas generaciones el conocimiento. ¿Cómo les llegas? Pues ahora con esto, las tecnologías de la información y de la comunicación, que la pandemia nos obligó a las generaciones, como dice el magistrado Sileski, ya no a los millennials, sino a los baby bloomers o boomers nosotros, que, que nos actualizáramos, des, desaprendiéramos y aprendiéramos a meternos en estas plataformas. Pues en ese sentido, vamos a regresar con nuestro magistrado Aldo Saúl Muñoz López, que es bien vanguardista y en sus, en sus libros precisamente establece la necesidad de estos retos. Está muy padre, yo creo que nuestra audiencia dice, pues sí, ya están diciendo, ¿cómo podemos materializar estos retos a los que te, te referiste en la primera exposición, querido magistrado Aldo Saúl? Eh, yo insisto, y no comparto el criterio de la magistrada Luz Rodríguez cuando dice que, que la capacitación y todo, si no hay justicia rápida, expedita, es que ese es el problema. No puede haber justicia expedita, ni completa, ni transparente, ni honesta, nada, si no estamos preparados para ello. Hay que ser autocríticos y vernos en el espejo. Y miren, yo a mucha gente no le caigo bien, pero a otra sí le caigo bien, porque soy muy ácido en mis comentarios. Les voy a poner un ejemplo. Somos aproximadamente 56 magistrados de los unitarios y hay cuatro ahorita en el superior. Fíjense bien lo que voy a preguntar. ¿Cuántos de nosotros magistrados ¿Hemos juzgado o sabemos juzgar con perspectiva de género? Yo les aseguro que muy poquitos. Y les aseguro que a muchos no les importa juzgar con perspectiva de género. Les vale madre, no les interesa. Y entonces, 
preguntarle ahorita a un magistrado de los tribunales agrarios, oyes, en tus sentencias has hecho, has aplicado un test de racionalidad, y yo les aseguro que muchos, muchos compañeros míos, magistrados, no saben lo que es el test de racionalidad. Hay que decirlo. Y se van a enojar conmigo, pero lo siento mucho. ¿Eh? Preguntarles a los magistrados agrarios, ¿has aplicado un protocolo intercultural en materia indígena? Y yo les aseguro que muy poquitos, porque a muchos no les importa. Es más, no les importa ir a la audiencia, mucho menos aplicar estos nuevos criterios. Entonces, yo insisto en la capacitación. Hace dos días, viene un secretario de Estudio y Cuenta y me comenta un asunto. Y yo le dije, licenciado, ¿tienes material para que apliques perspectiva de género? Y se me quedó viendo el secretario. Y tiene más de 10 años de secretario de Estudio y Cuenta. ¿eh? Se me quedó viendo y me dijo, ¿y cómo le hago, magistrado? Le dije, ¿nunca has hecho uno? No. Le dije, mira, te voy a regalar un archivo donde yo ya he aplicado perspectiva de género. Entonces, no puede haber justicia expedita, completa, etcétera, etcétera, si no estamos capacitados. Y lamento mucho hacer, decir esto en público, pero en muchos magistrados hay la apatía, el desgano, el desinterés por actualizarse. Da vergüenza decir, y lo acaba de comentar Sileski, hay compañeros magistrados agrarios que no saben prender y apagar una computadora. No saben los señores. Y no les interesa aprender. Entonces, sí andamos con un rezago cultural académico terrible. Tenemos 56 secretarios de acuerdos. Y yo me doy cuenta que no están actualizados en los criterios recientes del Poder Judicial Federal. ¿Por qué? porque no están actualizados, no se capacitan. Son gente que hacen el trabajo, al ahí se va y a como sale todos los días. Y por eso vienen amparos concedidos en violaciones procesales. Entonces, yo insisto, es el problema básico la capacitación. Y termino, es como a nivel nacional. ¿Cuál es el problema básico de los mexicanos? Es el problema educativo. Porque si atendiéramos el problema educativo, se resuelven otros problemas de los mexicanos. Con eso terminaría la, la participación. Gracias, querido magistrado. Bueno, pues ya sabemos... Eh, la peculiar forma de ser del magistrado Aldo Saúl Muñoz López y, y, y a decir verdad, si alguien también tiene la culpa de estos diálogos, es él, porque él puso el desorden, hay que organizar ¿no? Pues aquí estamos en la organizancia y pues aquí, queriendo aportar ese granito de arena con crítica proactiva constructiva, efectivamente la magistrada eh, María de la Luz Rodríguez establece capacitación. Ok, podemos tener, y yo coincido con ella, que podemos tener muchos cursos, diplomados, eh, doctorados, etcétera, pero materialízalo. Y ahí se conjunta con lo que dice el magistrado Aldo. Bueno, si no lo tienes, pues ponte un, a estudiar. Ya tenemos a nuestro alcance los dispositivos móviles y en mis tiempos tenía que ir a la biblioteca, buscar el semanario judicial, o sea, ni siquiera le ponías una voz y ya te salí y te desplegaba las que más... No, hombre, ahí te desgastabas el dedo y el dedal buscando alguna que pudiera ser aplicable a tu asunto. Definitivamente las tecnologías de la información y de la comunicación han revolucionado y en ese sentido 
juntando los retos que establece el maestrado Aldo y la maestrada Luz, capacitación, y ahora estas tecnologías está padre, porque cuando íbamos a lograr hacer estas pláticas en la Ciudad de México con ustedes con tanto trabajo en cada uno de sus tribunales, ¿no? Entonces vamos a, a buscar esta, 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 ser proactivos en la capacitación con estas, con estas este, bondades tecnológicas. Pues toca el turno a nuestra juzgadora eh, el día de hoy, eh, felicitada por todos. Magistrado, usted señaló que, que es importante las reformas. Las reformas a las que eh, todo el mundo le teníamos confianza y fe porque empezamos esta, esta administración con la buena nueva de la propuesta que se le conoce como propuesta Monreal, ¿no? Del senador Monreal y también del senador, Dios se me fue, Narro, ¿no? Y de la constitucional que de la, del senador Narro junto con la senadora Nestora en el ánimo de que pasaran los tribunales agrarios como desde que yo estaba ya en esa institución desde 1997 escuchaba yo que lo correcto sería que pasaran al Poder Judicial de la Federación y no solo por razones presupuestales, que sería fenomenal, sino por otro tipo de razones jurídico-políticas que, que en, su, en su momento pasó con los tribunales electorales, ¿no? que nada más les, les pasó 25 años la discusión para que pudieran aceptarlos en el Poder Judicial de la Federación. Acá ya pasaron 30 años, entonces creo que ya acá estamos más cerca. Magistrada, ¿qué opina de esa de esos proyectos de reforma? ¿Qué pasó en el 2018 y después para acá sin poner de pretexto la pandemia? ¿Qué es lo que pasa a su criterio, magistrada? Bueno, primero que nada decirles que a partir de la pandemia o a raíz de la pandemia nos vimos obligados todos los tribunales a innovar, lo que ya bien comentó el magistrado Aldo Saúl, en temas de capacitación, sobre todo en temas cibernéticos. Eh, fuimos de los únicos órganos jurisdiccionales en todo el país que trabajamos en pandemia. La justicia agraria no se paró solo unos meses de marzo a junio, y posteriormente en junio del 2020 continuamos con el desahogo de audiencias presenciales. ¿Qué tuvimos que hacer? El reto también de las videoaudiencias o audiencias virtuales que también en todo el país eh, se nos eh, ex, eh, explicó, se nos dio material, se nos abrieron las, las formas tecnológicas por parte del superior para desahogarlas y a la fecha todavía hay tribunales lamentablemente que no las han podido desahogar. Yo en el caso de... Perdón, perdón, perdón. En el caso de su servidora, eh, he desahogado audiencias virtuales sin ningún problema, sobre todo de las zonas indígenas más remotas, que les cuesta trabajo y les hemos ahorrado hasta seis horas de, de distancia para llegar a, a la ciudad de Tuxtla. Y ha sido todo un éxito esas, esas audiencias. Desde luego, ¿qué queremos? que en principio presenten debidamente integrado su expediente completo sin necesidad de prevención para tener un desahogo de audiencias completo. ¿Qué requerimos? Desde luego requerimos una reforma profunda y estoy de acuerdo en la posibilidad de que se pase, coincido en que se pase los, la justicia agraria los tribunales agrarios al Poder Judicial porque fortalecería eh, todo el sistema de justicia interno. Pero sin esa parte, sin, la, sin transitar al Poder Judicial, como magistrados tenemos que tener una actitud muy firme siempre de servicio, una vocación de servicio. Siempre lo ha comentado el magistrado Aldo Saúl, incluso en su libro eh, La Magistratura Agraria hace un énfasis y, y crítica a magistrados de una y otra forma. Pero eh, yo creo que el reto está en, en, en uno como juzgador, eh, yo hace rato hablaba de los abogados, pero me refiero a que hay un trabajo conjunto con los abogados, sea particulares o sea de la Procuraduría Agraria, pero si nosotros como magistrados, desde que se presenta la demanda, revisamos personalmente la demanda, la prevenimos o la admitimos, presidimos la audiencia para darnos cuenta exactamente de qué se trata, cuál es la causa de pedir, eh, eh, hablar con ellos, procurar la conciliación. Si nosotros de desahogamos audiencias y programamos también la justicia itinerante que tanto se requiere en muchas zonas del país, y lo digo yo, y lo he vivido aquí en la zona de, de, de Tuxtla, en Chiapas, que hay zonas muy alejadas que de verdad la gente no tiene dinero para trasladarse. Pero si nosotros como magistrados, insisto, tenemos esa actitud de, de poder, este, de poder eh, hacer realidad esa justicia, creo que no habría esa necesidad. 
hay una conjunción de elementos que requerimos, los, los, los de actitud nuestra, los de capacitación, desde luego, magistrado Aldo, consigo contigo, en que tenemos que estar preparados. Yo soy una convencida de esa, tan es así que curso que hay, diplomado, seminario, los tomo porque es, siempre ha sido mi constante y ha sido eh, mi forma de, de, de salir adelante preparándome, pero es, es, es un entorno, es una cuestión también de actitud, efectivamente, es, hay quienes ni siquiera paran a una audiencia a presidirla. ¿Cómo vas a conocer el asunto cuando te llega a las manos el expediente para una sentencia si no presidiste la audiencia? La experiencia a mí me ha dicho y lo he conciliado, muchísimos asuntos conciliados en, en, en sucesorios o controversias muy delicadas. Recuerdo un asunto perfectamente en Guanajuato, duraba 11 años, una conciliación entre hermanos. Lo concilié en una itinerancia, mandé llamar a la gente y en la itinerancia lo concilié. ¿Por qué? Porque era una falta de asesoría o de atención un poquito que se requería y, y insistí mucho en el tema. Yo por la formación que traigo de procuraduría me gusta conciliar. Los abogados que me conocen en, en Jalisco, en Colima, en Guanajuato, saben que me gusta conciliar. Presido en las audiencias, reviso de manera personal eh, las demandas. Todos esos aspectos nos van a ayudar a que realmente hagamos ex, eh, expedita esa justicia que tanto se requiere. La reforma es necesaria, insisto, Lorena, ojalá eh, el Senado tome a bien sobre todo el tema de, de, del Código de Procedimientos, sobre el tema de, de la ley agraria, pero digo, es, es mucho el tema de nosotros, por eso hablaba de la autocrítica, y lo digo a título personal y desde luego lo digo con todo respeto para mis compañeros magistrados, pero eh, dejo también el tema en este sentido. Gracias, querida magistrada. Pues sí, la verdad es que hemos recibido varios comentarios en las redes de que están escuchando una mesa de diálogo con una autocrítica constructiva, ¿no? La institución es una institución muy noble que atiende a un sector de la población con muchas necesidades y siempre lo que buscamos es no denostar, sino buscar problema y solución y creo que nuestros invitados están en ese tenor y lo han demostrado en sus hechos, en todas sus acciones que llevan a cabo día a día en los tribunales agrarios, que son de esas personas que proactivamente se ponen la camiseta, como decimos en las instituciones, y ahí están día, mañana, moda y noche, porque su jornada no termina de 9 a 5, su jornada es de 9 a 9, sábados y domingos, de ahí que también la magistrada Luz decía cursos de capacitación y el maestro Aldo decía viernes o sábados, nuestros compañeros, yo todavía digo nuestros compañeros han de decir, ah, qué bonita recomendación del magistrado Aldo, ahora aquí nos quiere los sábados. Pues hay que, claro. hay que, hay que ponerle, hay que ponerle empeño y tiempo. El magistrado Sileski toca su turno y pues hemos recibido comentarios en este sentido. Magistrado, usted dice, la estructura ha sido la misma en 30 años. ¿Qué propone? Ya sé, lamentablemente estamos en austeridad y no solamente, digo, hay que ser objetivos. No a raíz de esta administración ha bajado el presupuesto. Ya tenemos tiempo con esta situación y no había austeridad republicana. ¿Cuál es su comentario al, des, al respecto, magistrado Sileski? Porque, bueno, pues las nuevas generaciones y las TICs, pero para esto se necesita una cosa que se llama dinero. Adelante. Muchas gracias, Lore. Pues eh, felicito los comentarios de mis compañeros eh, en sentido de qué es lo que se puede hacer y ese aspecto autocrítico. Primero retomo la parte de, de ambos, la vocación de servicio. Este, este aspecto es pieza fundamental para que realmente la justicia sea justicia. Desgraciadamente, incluso como dice Aldo, pues ha habido propuestas de magistrados en su momento que, ha, que dejan mucho que desear. Es más, ha habido titulares que los han nombrado y no han llegado, ni siquiera tocado base. <ríe> se dieron cuenta que no es lo mismo, ¿no? O sea, <ríe> eh, hasta se ríe Aldo. Ahí la, la, <ríe> o sea, gente que creen que, que aquí se van a hacer ricos o no sé, ¿no? Cuando realmente un magistrado agrario debe tener espíritu de servicio, ¿eh? Y, y que se diga, pues obviamente todos los servidores hacia abajo. Si estamos hablando hace rato de que un actuario, nadie le quiere entrar a ser actuario, pues el que le entra al actuario, 
pues tiene verdaderamente el espíritu de servicio, trabaja en su comunidad cerca y por eso está trabajando con nosotros. Ese, ese es un aspecto o pieza fundamental. Obviamente también aquí refería, Aldo, el aspecto de que eh, la gente ya no se ha actualizado, bueno, no nos hemos actualizado algunos, y obviamente pues requerimos de esa parte de la actualización de las nuevas tecnologías, de los, de, de los nuevos criterios de la Corte, estos protocolos, protocolos de, eh, para actuar con perspectiva de género, para la protección de los adultos mayores, para los menores de edad, etcétera. Todo esto debemos de conocerlo, obviamente. Pero si nosotros no estamos realmente con ese interés de servir, mira, Lore, yo te quiero decir que mi comunidad jurídica de abogados en acción tiene exactamente como misión transformar a licenciados en derecho en profesionales jurídicos de excelencia y hablando de la excelencia como lo ha dicho incluso a mí me ha citado la, la magistrada presidente es citando a Luis Vigo es trabajo, trabajando con ética traba, trabajando con profesionalismo de tal manera que esa es el, la primera parte y la misión es y con sentido social así termino esa parte de nuestra misión en abogados en acción y esto lo hago, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que, desgraciadamente, no solamente los servidores públicos. El problema, cuando, cuando tú platicas con alguien de eh, eh, por qué hay tantos memes con respecto de abogados, ¿por qué? Porque nosotros ni siquiera nos valoramos como abogados. ¿Cuánto valemos? Vas a un, a un, a un médico y desde cualquier, eh, eh, de cualquier institución, de cualquier, este, incluso farmacia privada, te cobra una cantidad. Y aquí el abogado prefiere pedir para disque el secretario, la secretaria, que para él mismo. Ah, ¿Cómo que no puede cobrar para él? Claro que debe cobrar para él. Entonces, ese aspecto, ese aspecto es muy importante. Ahora, con respecto de la pregunta que tú refieres, con, uh, 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 sí, sí he sugerido yo un cambio de estructura por parte de, la, de, 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 de los tribunales unitarios. No desaparecer, secret, por decir, secretarios de acuerdos y secretarios de estudio y cuenta, y todos sean secretarios. Todos tengan ese nivel, incluso jurídico. Jurídico también desaparezca para que todos sean efectivamente secretarios tener todos el mismo nivel y a cada uno de ellos darle desde que inicia hasta que se ejecuta eh, el expediente, de tal manera que va a conocer desde que, desde que nace el bebé hasta que prácticamente muere y lo mandamos al archivo. Entonces, esa parte de estructura es muy importante y no creo que se requiriera de, de gran eh, impulso económico. Esto esto lo, lo, lo estoy viendo ahí, Aldo, y dice, sí, efectivamente, porque lo hemos platicado, y hemos platicado en varias reuniones ese, ese tipo, pero pues es una decisión, obviamente, eh, consensada, porque también el Ejecutivo Federal debe considerar en materia presupuestaria qué es lo que tendría que hacer con respecto de los ajustes presupuestarios eh, para nivelar a, a, a las personas en este contexto. Yo creo que esa es una muy buena parte y que cada uno de ellos también otro, otro aspecto, otro aspecto fundamental, la calificación. Si hablan de, de, de capacitación, así como lo hacían en la Procuraduría Agraria, si no pasan el examen, se van. Pues que hagan lo mismo en los tribunales. Los que no sabemos, que nos vayamos. ¿Sí? Desde magistrados hacia, hacia abajo. Todos. ¿eh? Pero que lo hagamos, y si quieren hacerlo cada, cada año. Pero eso tendría que hacerse. Y eso también puede valer, obviamente, una reforma legislativa. Gracias. Gracias, magistrado. Pues muchas, muchas este, felicitaciones por la autocrítica. Y quién mejor quienes están en la trinchera todos los días padeciendo y gozando, porque ustedes gozan su trabajo, pese a que están casados con el tribunal 24-7. La verdad, mis respetos, porque hasta dejan familia por esta hermosa actividad. Pues así las cosas, magistrado Aldo, pues le están echando muchas porras en las redes, pero fíjense, <ríe> como hay muchas preguntas, si me permiten, fíjense, aquí dice, considera que a raíz de la reforma constitucional del 2011, muchas figuras jurídicas casi sacramentales este, en materia este, agraria, 
en materia agraria pueden reconfigurarse para ajustarse al nuevo paradigma de los derechos? Fíjense que esto va en relación a lo que señalan. Ah, hace poco, y no voy a decir el tribunal, invoqué por ahí la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. ¿De la ONU? Es no. correcto, pero no sabían de qué se trataba. Y me dijeron que por qué invocaba eso que no era aplicable a México. Dios santo, por Dios. que Entonces, eh, el test de proporcionalidad, como lo señala, el principio de progresividad, el artículo primero constitucional, como dice en la pregunta, cambió a raíz del 2011. Las figuras mmm, jurídicas que usted, magistrado Aldo, que ustedes, magistrados, ocupan todos los días en su labor de juzgadores diario, sacramentalmente pueden cambiar, vamos a aplicar la convencionalidad, o sea, 2011. ¿Qué puede, qué es, ¿Cuál es su comentario al respecto, magistrado Aldo? Es que ese es uno de los retos, justamente, eh, tener el bagaje cultural, el conocimiento inicial de esto. Eh, si no tenemos claro eh, los principios de Beijing, si no tenemos claro la importancia de la sentencia eh, Campo Algodonero, si no tenemos eh, claro la importancia de los sitios Ramsar, no vamos a tener elementos para la protección de nuestras marismas, de nuestras costas. Si no conocemos el protocolo de, la, de, la, de, 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 el protocolo de Cartagena, que protege la biodiversidad, no vamos a proteger nuestra selva, nuestros bosques. O sea, si no comprendemos lo que se le llame la doctrina internacional de los derechos humanos, el hard law, que no es otra cosa más que las normas internacionales y la sentencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, no, es, no estamos siendo juzgadores convencionales. Todavía somos magistrados de 1992 y estamos juzgando con la pura ley agraria y estamos en el 2022 Hace 30 años. Y duele decirlo y no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. Todavía hay juzgadores en materia agraria que nada más agarran como librito la ley agraria. Vaya, ni la constitución leen ni aplican. Mucho menos tratados internacionales, mucho menos sentencia de tribunales internacionales. Y es donde yo no estoy de acuerdo. Tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos. ¿Cómo es posible que un abogado litigante haga un planteamiento como el que tú comentas, Lorena, y que en el tribunal te hagan la cara de fuchi? Lo único que revela es un atraso cultural, son retrógradas, no están actualizados. Y es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Por eso necesitamos una nueva visión, una nueva misión de las cosas. A mí me duele en el alma, por ejemplo, ver de lo que decía Sileski, no quieren ser actuarios. Oigan, pobres muchachos que vienen a concursar para actuarios, les hacemos un examen de 100 preguntas. Si lo pasas, le hacemos un examen práctico y luego le hacemos un examen oral y luego examen de computación y un examen psicométrico, y lo mandamos dos meses fuera de su casa en un contrato de prueba. ¿Por qué fustigamos a un profesionista del derecho, a una compañera, a un compañero que quiere ser actuario? ¿Por qué? ¿Por qué lo tratamos así? ¿Y por qué para ser magistrado agrario no te tratan así? No somos parejos. No se vale ese trato indigno. Hay casos de compañeros en los tribunales agrarios que tienen cuatro o cinco años como actuarios y no le dan el nombramiento y lo supeditan a que pasen todos esos exámenes. No se vale. Yo propongo como un reto, como un desafío, rediseñar la política de ingreso a los tribunales agrarios y hacer exámenes más flexibles, porque si sí, la gente no va a querer venir a trabajar con nosotros, como lo acaba de decir 
eh, el compañero Magisterio Rubén Silés. Vean la convocatoria que se acaba de lanzar para peritas y peritos. ¿Por qué no quieren participar los ingenieros? Pues, pues porque vean la remuneración que van a tener. Entonces, así nos estimula. Y teníamos peritos, topógrafos adscritos, y en una reforma del 7 de enero del 2016, nos los quitaron. Entonces, hay mucho, mucho por hacer, ¿verdad? Pero yo insisto mucho en la actualización y capacitación jurídica. Ese sería mi comentario, Lore. Gracias, querido magistrado. Pues definitivamente eh, hay mucho por hacer, pero otra vez insisto, el dinero es, es como en una casa. La casa de ustedes es una institución. Yo sé que hay cosas que se pueden hacer con convenios de colaboración, como lo está incentivando la magistrada presidenta Maribel Vendés de Lara, que también para ella nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación de parte de Justicia Agraria México en este Día de la Juzgadora. Definitivamente, magistrada eh, María de la Luz Rodríguez Mendoza, ¿qué, qué significa para usted o qué podría eh, poner como materialmente posible de primera instancia para lograr esta capacitación que tanto requiere el personal de los tribunales. ¿Cuál sería su planteamiento para abordar? Bueno, insisto en que coincido con el magistrado Aldo en su, en su reto de capacitación. Vuelvo a decirlo, estoy convencida. Eh, efectivamente, nos ha tocado a nosotros juzgar con perspectiva de género aplicando los protocolos, desaplicando normas y no aplicando normas cuando van en contra de la Constitución y lo tenemos acreditado con sentencias ya eh, que se han dado cuenta en la, en la página de, de transparencia. Pero eh, por supuesto que debemos de capacitarnos. Eh, iniciamos con una, un proceso muy, muy cuadrado con la ley agraria nada más, y la reforma de 2011 nos amplió todo este panorama. Efectivamente, es, es necesario eh, seguir insistiendo y la magistrada lo está haciendo. Ustedes lo han visto mes a mes, eh, semana tras sena, eh, semana, tenemos los viernes de derecho agrario. Si ustedes quieren, son cápsulas o son cuestiones eh, ligeras, pero nos va dejando la semillita. Si no lo queremos hacer en lo personal como magistrados, como titulares, la capacitación, por lo menos atender eh, esas, esos viernes de derecho agrario que han sido fabulosos, no solo para los tribunales, sino para todo el, el personal. Pero es muy importante, eh, Lorena, seguir insistiendo en el tema de los convenios. Y ha funcionado muy bien, déjeme decirle, el convenio del 26 de octubre que firmó el Tribunal Superior Agrario con el Registro Agrario Nacional. Ese convenio abre, abre un parteaguas para que los sujetos agrarios no estén haciendo filas en el registro agrario nacional en la noche, lloviendo, sin comer, sin dormir. Ese convenio, si de verdad lo aplicamos, tribunales y registro agrario, le vamos a dar una solución final al conflicto planteado, a la petición planteada por los, por los justiciables. Y en mi caso yo puedo jactarme que desde el primer día que se firmó, en la tarde yo ya estaba pidiéndole al RAN en mis primeras, en mis primeras sentencias que expidiera de manera gratuita los certificados, le mandaba sus datos, les mando sus generales, les mando los documentos, y el RAN generó ya documentos en Chiapas. Nosotros ya podemos hacer realidad o decir que se está haciendo realidad ese convenio. Pero además, ¿qué hicimos también? La, la colaboración institucional es, es, es fundamental en este tipo de asuntos, la relación. Reunión con la Procuraduría Agraria, ver Procuraduría, hay asuntos que puedes gestionar directamente ante el registro agrario, para que no vengan al tribunal a quererlo hacer en vía de juicio y nos quite el espacio que podemos atender asuntos realmente controvertidos. Porque también se está usando a los tribunales como gestores del, de, ante el registro agrario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos de verdad hacer justicia y aplicarla pronto, vamos a resolver los conflictos que, re, que realmente nos generan situaciones delicadas en el país, en los ejidos, en las comunidades. Hay muchísimos errores del proceso. Estoy consciente de eso que se generaron a raíz de los 30 años que llevan a través de los diversos programas 
procede, panar, raja, etcétera, son errores infinitos que se cometieron en los ejidos y que se tratan de subsanar, muchos de ellos en los tribunales, pero que se puede hacer directamente ante el Registro Agrario Nacional. Debe de haber una ventanilla, una puerta de acceso para que no tengan que venir a un juicio y cuestionar que le pusieron Juan cuando es Juan Carlos. Esas cuestiones que se vayan al Registro Agrario Nacional. Y ese convenio que hizo, la, que, que suscribió los tribunales agrarios con el registro, de verdad, si todos lo aplicamos, abre un parteaguas y una puerta y una oportunidad importante para que nosotros podamos ocuparnos de lo que realmente es controversia, para que ya no haya más gente en la calle esperando fichas, esperando citas. Eh, creo que en otros estados lo han estado haciendo muy bien. Ya el registro nos informa la relación de todos los documentos que se han generado y nosotros ya le avisamos. Yo me atreví a pedirle al, magistra, al, al, dele, al encargado del rango ya, pues si ya tiene de 30, 40, 50 sentencias que le pedí documentos, pues venga y yo le aviso a la gente que vengan aquí y aquí se los entregamos eh, rapidito para que no les quite a ustedes allá tiempo y gente en el RAN. Pero bueno, insisto otra vez en el tema, es mucho cuestión de actitudes, mucho cuestión de intercomunicación con las dependencias. No podemos trabajar solos para la ejecución. Necesitamos la, la, la colaboración de los gobiernos estatales y federales para ejecutar nuestras sentencias. Debemos también ser eh, muy gestores en ese sentido, Lorena. Gracias, magistrada. Sí, definitivamente en mi tránsito, en mis casi 20 años en los tribunales agrarios, aprendí y con, con el magistrado presidente Ricardo García Villalobos, la verdad, aprendí que esa gestión que usted señala, magistrada, es inminente. Es tocar la puerta a los estados y decir, a ver, problema y solución. Este conflicto agrario puede desatar otro tipo de conflicto. En consecuencia, Estado, vente, vamos a resolverlo, ¿no? Definitivamente eso es bien importante. Ahora bien, magistrado Sileski, fíjese, dice, oiga, usted está hablando por todos. ¿Qué comentario le merece en crítica constructiva o, o, o realista? Los tribunales agrarios tienen 30 años, derivado de precisamente lo que nos tiene aquí, de la reforma constitucional de 1992. ¿Qué comentario al magistrado Sileski le merece lo que señala el Ejecutivo Federal en relación a los tribunales agrarios? ¿Cómo ve el tránsito? ¿Para dónde van los tribunales agrarios atendiendo a la, al imaginario que está en el Ejecutivo Federal? ¿Qué idea tiene de los tribunales agrarios? Adelante. Bien, muchísimas gracias por, por darme esta oportunidad eh, aquí en Justicia Agraria de pues compartir algunas opiniones. Sí quisiera yo ser reservado con respecto de las opiniones este, del Ejecutivo Federal, eh, porque pues eh, él tiene una ventana muy importante, toda la, todos los días eh, eh, expresa muchas, muchas cuestiones. Yo creo que la parte más importante, por mucho, por ahora sí que todos, creo que los dos primeros años no, no se había volteado a, a, a ver a nuestra institución, porque efectivamente somos una institución muy pequeña, somos de la institución con menor recurso presupuestario de, to, de todo el Ejecutivo Federal como órgano constitucional autónomo. Como órgano, yo estaba exactamente señalando, no hemos hecho mal las cosas si no ya hubiéramos desaparecido. Por eso precisamente ni en campaña ni ahora está pensando realmente en una desaparición de nuestra institución. Sí, es, no, no lo ha expresado de manera categórica y eso es muy importante. Por eso reitero, hemos hecho bien las cosas los que estamos adentro, que hay por, cosas por mejorar, como dicen, hay nichos de oportunidades, pues ahí, claro, ahí están. Sigo insistiendo en el aspecto que, que eso tiene que ver con el aspecto de justicia en general. Los abogados, ¿qué valor nos damos con respecto de nuestro servicio? Esta parte es primordial porque yo quiero decirte, o sea, se va, eh, tuve apenas la oportunidad de platicar, por ejemplo, con el presidente municipal de aquí de, de Guasave, que él es médico, es cirujano. Curiosamente, en la mañana atiende la presidencia municipal y en la tarde se va a su consultorio, ¿eh? Gana más en el consultorio que la presidencia municipal. Él es cardiólogo. 
y además él es, este, eh, eh, tiene parcelas camaroneras y, y, o sea, realmente él no tiene ninguna necesidad de dar ser, de, de, de estar en, en, el, en el frente de batalla. Y eso lo refiero porque, porque nosotros realmente tenemos, el, nosotros los que estamos en los tribunales agrarios, tenemos ese verdadero espíritu de servicio. Los abogados en general deben tener ese espíritu de servicio para que efectivamente nos vea la sociedad de la mejor manera. Y ese espíritu de servicio tiene que ver con ese aspecto de valores. Cuando yo doy una clase, una clase que, que, este, que, que fundamentalmente es introductoria de, todo, de un programa de entrenamiento que, que tengo, que se llama el abogado de resultados, esa, esa clase introductoria, hago un ejercicio eh, una dinámica de visualización retrospectiva para que cada uno de los abogados verdaderamente eh, identifique las razones por las que tomó la decisión de estudiar Derecho. Y la mayor parte después comparte su experiencia y tiene que ver con el aspecto de justicia. Tú, Lore, tú, este, lo, este, Luz, también, este, Aldo, igualmente entramos a ser abogados. ¿Por qué? Porque nos gusta efectivamente, el, tenemos ese espíritu de justicia. Y, en, y eso, la mayor parte de los abogados están en ese mismo contexto, pero en ocasiones se pierde. Y se pierde porque falta el valor que nosotros como personas nos damos. Entonces, es una pieza fundamental. Y al margen de la decisión que pueda tener el Ejecutivo Federal con respecto a nuestra institución o, los, o incluso eh, la parte del Congreso, pues realmente nosotros somos personas íntegras. Y esa es la pieza fundamental. Yo no conozco, ¿eh? no hay ningún procedimiento, como ha pasado en otras instituciones, que han metido al bote a jueces de distrito incluso, ¿verdad? Y no ha habido un solo magistrado agrario que haya estado sujeto a un procedimiento de esa naturaleza. De tal manera que yo hablo no solamente por mí, por los que están en este momento, sino por todos los que han transitado en los tribunales agrarios. Efectivamente ha habido a, a alguien que no le gusta las cosas y mejor se retira, mejor se retira, ¿verdad? Pero nuestra institución en general tiene realmente esa ética por parte de cada uno de los que le integramos. Entonces creo que eh, pues obviamente hay muchas cosas por hacer, evidentemente esa es la plática del día de hoy, ¿cuáles son los retos? Pues lo, he, lo han expresado acá mis compañeros, mis compañeras, mi compañera, y pues eh, hay todavía muchas cosas por hacer, pero reitero, y tú que me estás viendo abogado, tú que me estás viendo abogado, pues te, te reitero el aspecto de siempre recuerda las razones por las que tú tomaste la decisión de estudiar Derecho y actúa en consecuencia. Esa es la invitación. Gracias, magistrado. Pues sí, efectivamente hay mucho por hacer y también es voluntad política para que echemos adelante la discusión, así como, como nos rebasa en la discusión de la reforma energética, de la seguridad nacional, de la Guardia Nacional. Yo sé que todos los temas son importantes, pero volteemos a ver al, a, a, a la materia agraria, porque nada más y nada menos la mitad del país es ejido y comunidad, ¿no? Entonces sí es importante. Pues vamos a la última ronda a manera de conclusiones y empezamos por el magistrado Aldo. Causa controversia, causa felicitaciones siempre por su puntualidad en sus comentarios. Adelante, querido magistrado. Conclusiones de, este, de, este, de estos retos para, para de aquí a otros 30 años, primero Dios. Sí, mira, eh, es una tristeza, es una cuestión que duele. Duele ver que muchas universidades públicas y privadas eh, no le den la atención que se merece al derecho agrario. Pero no solo al derecho agrario. Yo le agrego al derecho ambiental, derecho forestal, derecho indígena. Eh, he sido profesora desde hace muchos años en muchas partes de la República. Ahora que estuve en Chetumal, escribí mi más reciente libro. Aquí está. Y aquí hago la relación de universidades la relación de universidades de todo Quintana Roo y cuáles son las que sí tienen contemplado derecho agrario sustantivo y procesal. Estoy terminando mi décimo libro que habla de 
Nayarit y su problemática agraria, así se va a llamar. Y también ya hice el estudio de las universidades e institutos de educación superior en Nayarit que ofertan la carrera de Derecho y que no tienen algunas contempladas de Derecho Agrario. Entonces, ¿cómo sale el chavo de la carrera? ¿Cómo sale el muchacho de la carrera universitaria? No tienen ni idea de lo que tú acabas de decir, Lorena. 52% del territorio nacional, ejidos y comunidades. No saben que tenemos más de 32 mil núcleos agrarios. La gente no sabe, los estudiantes que egresan de esas universidades, no saben que el 70% de los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico son tierras ejidales y comunales. No saben. Imagínense. Entonces, si hay una crisis y lo hemos estado proponiendo en las universidades. Un segundo tema rápido. El 22 de octubre del 2020, en su clásica mañanera, el presidente de la República, André Manuel López Obrador, hizo un señalamiento, hizo una crítica a cuando nacieron los tribunales agrarios. ¿Sí? Véanla, vean la mañanera. Repito la fecha, 22 de octubre del 2020. Estábamos en plena pandemia. ¿Sí? Entonces, el presidente sí hizo un comentario y dijo que quienes habían llegado al Tribunal Superior Agrario en su apertura, él los tilda como gente conservadora y de derecha. Eso dijo López Obrador. Pero hay que contextualizar el comentario, porque él en su presidencia ya propuso a dos magistrados para el Pleno, que es la magistrada Claudia Dinora Velázquez y el maestro... Eh, Pérez, el magistrado eh, Pérez Gasca, Adalberto. ¿sí? Entonces, no, 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 no veamos el, el la expresión del magistrado con una, con una visión, digo, del, del presidente de la República, con una mirada negativa. No, yo no la contextualicé así. Él se refirió a cuando se estableció el Tribunal Superior Agrario, producto de la reforma del 6 de enero del 92. Y yo recuerdo que después del comentario del presidente de la República, la magistrada Lilia Ochoa Muñoz le publicó una carta, por ahí está guardada, en donde la magistrada le precisó al presidente de la República que no todos los magistrados somos o nos pueden ubicar en el ala conservadora de la derecha o como se dice coloquialmente, fifís. Al menos yo no me considero un magistrado fifí, ¿verdad? Ni mucho menos de la derecha y mucho menos con un pensamiento conservador. Por eso hay que, hay que puntualizar, y, pero sobre todo contextualizar lo que dijo el presidente de la República. Eso serían mis dos comentarios, Lore, para no abusar del tiempo. Muchas gracias, magistrado Aldo. Pues qué enriquecedora, la verdad, porque las instituciones no tienen temporalidad. Las instituciones no están sujetas a una administración ni al color de ningún partido. Yo, yo siempre digo que trascienden y estamos para servir a una clase vulnerable como es los campesinos, ¿no? También hay pequeños propietarios y empresarios que son factores de producción y ustedes, ustedes están dando certeza jurídica en su actuar diario como juzgadores. Precisamente para eso le voy a pasar el uso de la voz a la magistrada María de la Luz Rodríguez, para sus conclusiones, querida magistrada. ¿Qué opina? ¿Cuál es, qué, ¿Qué nos esperan en 30 años después de esto? ¿Para dónde vamos? Pues son, son retos eh, muy grandes, querida Lorena, queridos compañeros magistrados, pero creo que con la conjunción de esfuerzos, primero interinstitucionales, Segundo, justiciables, eh, abogados con magistrados y personal. Es un trabajo conjunto. No podemos los magistrados solos eh, hacer realidad esta expeditez que tanto deseamos, que tanto aspiramos, si no tenemos el apoyo o el trabajo ético y, y cuidadoso de los abogados, que los hay muchísimos muy buenos. Mis respetos para ellos muy preparados. 
desde luego que el reto principal es que a 30 años ya no haya juicios, que haya paz en México, que no haya más conflictos de tierras, que la gente se dedique a trabajar, que se dedique a producir, que tanta falsa, falta hace los alimentos en nuestro país y en todo el mundo. Ese es el reto, que haya paz, que no haya conflictos. 30 años, digo, podemos cada quien de acuerdo a la aspiración, que primero nos lo dé Diosito para vivir, pero creo que el principal reto es de verdad hacer patente eh, el artículo 17 de darle justicia pronta y expedita a los mexicanos. Yo te agradezco, Lorena, les agradezco a mis compañeros eh, magistrados, mis respetos para ustedes, siempre han sido unos maestros para mí. Y aquí estoy siempre con el ánimo, con la actitud de tratar de sacar adelante los asuntos con la mayor prontitud y convencidos de que es lo mejor para nuestros campesinos. Qué bonitas palabras, porque usted siempre dispuesta y participativa y la vamos a compro comprometer de manera pública. Ya dijo que ahí está y vamos a dar, seguir dando la tarjeta. Muchas gracias. gracias. Magistrado Sileski, usted causó sensación con su comentario y ya tiene una pregunta. Fíjese, señala, no hay ningún magistrado, no hay ningún magistrado que eh, esté sancionado. Sí, y aquí, y aquí hasta me pegó a mí y hasta Chipote me salió porque dice, ¿por qué no existe un órgano interno de control o consejo que revise las actuaciones del personal de los tribunales agrarios? ¿Usted estaría mmm, por la idea, magistrado, de que haya un consejo agrario? ¿Un consejo de la Judicatura Agrario? ¿Qué opina? Gracias, gracias, Lore, por la pregunta. Eh, voy a contestar exactamente la, la pregunta muy rápidamente. Obviamente, sí estaría yo en, en, en una idea de, de un consejo de la Judicatura por parte de nuestra institución, pero debemos de, de, de saber que somos un órgano, un, un órgano constitucional autónomo totalmente independiente del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. No dependemos de nadie, no dependemos y tampoco necesitamos instituciones que se crearon específicamente para eso, ese organismo. La institución, en materia de responsabilidades administrativas, hay un órgano y constitucionalmente desde 2015 se le creó exactamente a la autonomía técnica y operativa al órgano interno de control. Tú fuiste parte también exactamente de ese órgano interno de control. Así es que con esa autonomía eh, operativa y técnica tiene completas facultades. Y lo que es muy importante es que quienes integren ese órgano interno de control tengan efectivamente la capacidad, ¿sí? Y no solamente la capacidad eh, de, este, jurídica y técnica, sino que efectivamente sientan esa autonomía o esa independencia de quienes los designaron, porque ahí es donde en ocasiones vienen los detalles, ¿verdad? Pero bueno, existe, la norma está para cumplirla, actualmente el órgano interno de control, la magistrada presidenta ha estado muy pendiente, sé que ha estado muy pendiente del órgano interno de control en sus actividades y efectivamente ahí trae a todos a raya en ese sentido y no solamente al órgano interno, si me refiero a todas las instituciones, a todas las partes, a todas los, eh, las direcciones, acá los todos los unitarios para el efecto efectivamente de sacar adelante nuestra institución y que tenga una mejor vista incluso, porque además antes era desconocida, ahora no, ahora ya, ya, estamos, ya estamos en una vitrina pública como es estar en las redes sociales, como es estar de manera constante, eh, este, efectivamente, en los procesos de capacitación, en los viernes de derecho agrario, en muchas, eh, 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 ya tenemos efectivamente una vitrina de comunicación de lo que estamos haciendo. Entonces, pues sí podría compartir, por ejemplo, en el proceso de, de, de este Consejo de la Judicatura para el, la carrera judicial también, esa es parte creo que primordial en este sentido. Pero bueno, al margen de este, de este aspecto de, de este Consejo de la Judicatura que pudiera darse, yo quiero decirte, para darle eh, fin al, al tema, 
pues nosotros como abogados, como, uh, como parte de nuestra institución y todos los abogados de, en general, debemos de tener ese espíritu de servicio que han estado resaltando, algo que ha estado eh, resaltando la maestrada Luz en este sentido. Y en ese contexto, no solamente nosotros, sino toda la gente alrededor que trabaja, que vive de, 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 los, de los juicios agrarios, los abogados postulantes, la gente de las instituciones como el Registro Nacional, como, como gente de la Procuraduría Agraria, ese espíritu de servicio debe ser permeado. Y la gente que no la tiene actualmente, pues ya será el momento de que se retire. Que no ingresen, eso sí, porque con el ánimo, porque hubo momentos que consejeros del Ejecutivo Federal de, eh, propusieron a gente para refrescar las instituciones, que yo estaba platicando, gentes que vinieron de fuera, que, vin, que, que los propusieron, que no tenían nada que hacer, ni siquiera tocaron base, y tú lo sabes, ¿sí? que, que vinieron, que de, no tenían ninguna carrera judicial agraria y, y ninguna institución agraria, los propusieron y se fueron. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros, ahí te das cuenta que nuestra institución, la gente que servimos a, al sector agrario, tenemos ese espíritu de servicio. Y esta debe ser y permeado hacia abajo, hacia, eh, créeme, el personal operativo tiene todo el personal sindicalizado, generalmente con algunos, como, como siempre, ¿no? Pues siempre debe haber algunos frijolitos en el arroz, pero bueno, ya son, este, eh, eh, son, son selectivos, nada más. Pero la generalidad anda realmente en una dinámica de espíritu de servicio este, y pues nada más es cuestión de, de ponernos a, a, a tomar acción como, como, como en la comunidad jurídica que yo he creado, abogados en acción. Muchas gracias, doctor Sileski. Pues bueno, están ustedes muy felicitados, muy comentados. La verdad no queremos pasar desapercibidos siempre los comentarios de nuestros seguidores. Manuel Ramírez Maldonado, totalmente de acuerdo con el doctor Aldo, piso parejo para todos. Ismael de los Santos, excelente ponencia del maestrado Saúl, Aldo Saúl. Eh, Ángel Gabriel, el dinero se está gastando con obras costosas e inútiles del gobierno federal. Eso es otro tema, los megaproyectos, total, pero los megaproyectos también impactan en Impact. propiedad social. La verdad, incluso se acaba de dar una suspensión en ese sentido de por allá, de por el Tren Maya. Totalmente de acuerdo con el maestrado Aldo Saúl. No, hombre, usted trae porra, maestrado Joe Palacios. Andrés Figueroa Mendoza, excelente la autocrítica del maestrado Aldo, pero también es importante que los litigantes se actualicen. Sí, muchos lo dejamos de lado, efectivamente, ya todos, muchos llegamos con nuestra cédula aquella grandota y ahora pues no, ya, ya es, es una que ya ni foto tiene, ya tiene uh -huh. código QR, entonces tranquilicémonos todos, hay que actualizarnos. Sería un gran avance, dice Josa Almazán, tener un trato más ágil y empático del registro agrario con la gente, es muy necesario, es lo que dice la magistrada María de la Luz, que ella proactivamente en la tarde ya estaba poniendo a sudar a los del Registro Agrario Nacional, que yo creo que ni sabían del convenio y la maestra ya lo estaba poniendo en aprietos. Pues sí, el licenciado Carlos Lavenán nos felicita, muchas gracias. Ismael de los Santos, es de reconocer la gran labor que usted hace, magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza, en la Administración de Justicia, sobre todo ante el RAN, y esa labor de conciliación que siempre ha terminado, y en buenos términos, dando asuntos eh, por concluidos con convenios resolviéndolos de una forma más ágil pues sí, oiga, pero qué complicado yo soy hija única, con venir a once hermanos, mis respetos, ahí me platica cómo le hizo, porque no hay forma tengo un asunto por ahí, así que digo Dios santo dice Fernando Aguilera ¿por qué no existe un órgano interno? que ya es lo que dijimos este, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? felicitaciones, muchas felicitaciones y mucha audiencia, gracias siempre gracias, el próximo jueves tenemos también un invitado de lujo quien siempre ha aceptado participar en Justicia Agraria México, al procurador agrario Luis Hernández Palacios. Yo de repente todavía le digo al magistrado este, eh, Hernández Palacios, no, el procurador agrario va a estar con nosotros y siempre invitados a regresar y comprometidos, doctor George Sileski, comprometido siempre, eh, magistrado Aldo, siempre con tu porra, aunque traigas porra, no pasa nada, aquí <risa> tenemos la plataforma aguanta 19 mil personas. 
y la magistrada María de la Luz, que, si, que nunca había estado con nosotros. Gracias por su confianza. Esta es una plataforma abierta y si nos permite vamos a estarla molestándola. Por, Comentarios pues, finales, alguna cosa, algo que no se hayan podido decir y que quisieran decir, hablen hoy o callen para siempre. ¿Qué algo? Algo, magistrado Aldo. Sí, adelante. El tema de nosotros los magistrados, somos servidores públicos federales, ¿sí? Los tribunales son de una autonomía y una jurisdicción constitucional también. La pregunta es, ¿tenemos fuero? ¿Tenemos fuero los magistrados? Y la respuesta es no, no tenemos fuero. Hay un caso, que lo comento en mi libro La Magistratura Agraria en México, de un compañero magistrado que fue sometido a proceso penal federal. Entonces, eh, por eso hay que estudiar y hay que leer. Y yo no quiero decir con esto que lean mis libros. Lean lo que quieran, pero léanlo. Analicen, sean críticos y autocríticos. ¿Ocupamos un consejo de la Judicatura Federal en los tribunales agrarios? Claro que sí. Claro que sí, y que se integre por académicos, por gente que goza de una reputación, de una aceptación, gente honorable que tenemos muchísimos en México, hombres y mujeres. Eh, en el 2004 yo propuse una reforma constitucional y legal para que tribunales agrarios se incorporaran al Poder Judicial de la Federación. 2004. Luego, cuando fue senador... Eh, el actual subsecretario de Gobernación, este muchacho del Estado de México, que fue también de, de la Ciudad de México, gobernador, ¿cómo se llama este? En ese entonces era senador del PRD. Se me va ahorita el nombre. Alejandro Encinas. Alejandro Encinas hizo una propuesta siendo senador en el mismo sentido. Y, y ahí están en, en el archivo del Poder Legislativo. Eh, hace falta una, usando la palabra sanamente, hace falta una sacudida a la justicia agraria en México para que se caigan las hojitas secas y lleguen nuevas hojitas verdes con nueva visión, con mejor calidad humana y como dice la magistrada Luz y como dice el magistrado Rubén, con una mejor vocación de servicio. Ya muchos de nosotros vamos para afuera hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Me parece que es un proceso dialéctico. Lo nuevo siempre va a sustituir a lo viejo. Ese es mi comentario, Lore. Muchas gracias. No, pues gracias a usted por estas conclusiones. Magistrado George, ¿algo, nada que se le olvida? Adelante, adelante, por supuesto. Porque vamos a cerrar con broche de oro con mi juzgadora del día de hoy. Con la... Claro, que... pues agradecer, a, agradecer a, a, a ustedes, Justicia Agraria, como dice, tienen más de 19 mil seguidores y pues hacen una labor muy importante para eh, difundir efectivamente el derecho agrario que como lo estaba refiriendo Aldo y, la, y tú también lo refieres, las universidades están perdiendo realmente el rumbo. El derecho agrario tiene mucha importancia en México, es el derecho nacional, más nacional que cualquiera de tal manera que es muy importante y pensar efectivamente que la, más de la mitad del territorio nacional son ejidos y comunidades y que desgraciadamente los juzgados del foro común desconocen y le entran al toro a asuntos que son competencia nuestra, pues obviamente, ¿por qué? Porque hay desconocimiento por parte de todas las instituciones de lo que nosotros hacemos, pero estamos exactamente en el buen camino como ustedes en Justicia Agraria difundiendo esta cultura jurídica agraria. De tal manera que, pues, a, los felicito a ustedes, a toda la audiencia, a los magistrados que están presentes, y bueno, sigamos efectivamente difundiendo esta Gracias, cultura sí. y ese espíritu, ese espíritu de servicio que debemos de tener todos los abogados. Recuerden, abogadas, abogados, recuérdense por qué ustedes tomaron la decisión de ser abogadas o abogados y actúen en consecuencia. Y de esa manera yo les voy a garantizar que no solamente la cuestión agraria, sino en general toda la justicia se va a pulir, se va a mejorar. Gracias, Rubén. Gracias, doctor. Magistrada, señora juzgadora en su día. Conclusión, algo que... Gracias. Haya faltado decir, Bre adelante. Brevemente, 
no podemos nosotros hacer nada sin nuestro equipo, nuestro personal y yo en lo personal quiero agradecerle y reconocer a todos los que están atrás de nosotros en todo el país y lo hago a, a nombre de todos los trabajadores, la verdad si, si nosotros tenemos resultados y logros es gracias a ellos. Nosotros nada más dirigimos, somos líderes, pero yo de verdad veo, valoro, aprecio mucho a los equipos de trabajo eh, porque sin ellos no hacemos nada. Nosotros podemos tener mucho espíritu de servicio, bien capacitados, bien preparados, con una convicción de que debemos de hacer bien las cosas, pero si no lo sabemos dirigir eh, a, a nuestro equipo y reconocer y resaltarlo, no vamos a hacer nada. De verdad hay más de 1.500 trabajadores tienen eh, en estos 30 años, han servido incansablemente. Hay días que salen tarde, que se la rajan para, para sacar la, ahorita el rezago que traemos como compromiso. Pero de verdad mi reconocimiento y mi respeto a todo el personal que labora en los tribunales agrarios. Y de nuevo cuenta, eh, Lorena, agradecerte a ti, a, a, a Sergio también, a mis compañeros, saludarlos y nos veremos pronto, si Dios quiere. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Qué bonito reconocimiento. Para ser líder hay que parecer y cuando nuestros jefes, nuestros magistrados nos reconocen, se siente uno soñado y todo el esfuerzo vale la pena. Síganos, por favor, en nuestras redes, Twitter, Instagram, eh, Facebook, YouTube. Denle like, por favor. Tenemos que crecer como, con, como comunidad y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves 17 en esta misma hora y en este mismo espacio, 18 horas, Justicia Agraria México. Gracias, gracias, siempre gracias. Gracias. A nuestro fundador, Sergio Salgado Román, gracias, siempre gracias. Producción, David, muchas gracias. Buenas noches.